ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ కమింగ్ లెసన్ వచ్చి బయోమాలిక్యూల్స్ సో ఈ బయోమాలిక్యూల్స్ లో మెయిన్ గా మనం కవర్ చేసేది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంకా ప్రోటీన్స్ లిపిడ్స్ అలానే ఎన్జైమ్స్ గురించి సో మెయిన్ గా అమినో యాసిడ్స్ కవర్ చేస్తాం ఇది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ వచ్చి లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఎలా మనకి అమినో యాసిడ్స్ అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అని సో ఎప్పుడు కూడా ప్రోటీన్స్ అనేవి హైడ్రోజీనస్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే చాలా అమినో యాసిడ్స్ కలిసి లింక్ అయి ఉంటాయి సో గ్లైసిన్ ప్రోలిన్ ఫ్రియోనైన్ గ్లైసిన్ గ్లైసిన్ అనేది సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ దీని రాడికల్ గ్రూప్ లో వేరియబుల్ గ్రూప్ లో ఉండేది హైడ్రోజన్ ఫ్రియోనైన్ గ్లైసిన్ గ్లూటామేట్ సిరిన్ లైసిన్ సిస్టీన్ అండ్ ప్రోలిన్ ల్యూసిన్ మిథ్యోనైన్ వ్యాలిన్ లైసిన్ వ్యాలిన్ ల్యూసిన్ అస్పారిటేట్ అలనైన్ వ్యాలిన్ ఆర్జినైన్ గ్లైసిన్ సిరిన్ సో ఇవి అమినో యాసిడ్ సబ్ యూనిట్స్ సో ఇది యాక్చువల్లీ మనం చూసేది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ సో అసలు మనం కెమికల్ కంపోజిషన్ ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తాం కెమికల్ కంపోజిషన్ ని మనం ఎలిమెంటల్ అనాలిసిస్ అని ఉంటుంది లేకపోతే ఎలిమెంటల్ అనాలిసిస్ ఏమో నాన్ లివింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఈ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ని గ్రైండింగ్ మెథడ్ ద్వారా అనాలిసిస్ చేస్తాం ఇందులో ఏంటంటే ఒక లివింగ్ టిష్యూ తీసుకొని వెజిటేబుల్ కావచ్చు ఒక పీస్ ఆఫ్ లివర్ కావచ్చు దీన్ని ట్రైక్లోరోఆసిటిక్ యాసిడ్ లోతో పాటు మనం గ్రైండ్ చేస్తాం మోటార్ అండ్ పిస్టల్ ఉపయోగించి సో ఇప్పుడు ఒక మనకు ఒక థిక్ స్లర్రీ వస్తుంది దీన్ని మనం స్ట్రెయిన్ చేస్తాం చీజ్ క్లాత్ లో అప్పుడు మనకి రెండు ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి ఒకటి ఫిల్ట్రేట్ ఆ గ్లాస్ లో కలెక్ట్ అయ్యేది ఇంకొకటి ఆ చీజ్ క్లాత్ లోనే ఉండిపోయేది అది రిటర్న్ టేట్ ఫిల్ట్రేట్ ని యాసిడ్ సాలిబుల్ పూల్ అని రిటర్న్ టేట్ ని యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ పూల్ అని అంటాం సైంటిస్ట్ లో వచ్చి యాసిడ్ సాలిబుల్ పూల్ లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ని కనిపెట్టారు ఫస్ట్ వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ పూల్ సో ఒక కామన్ ఫీచర్ ఏంటంటే అన్ని కాంపౌండ్స్ కూడా యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ పూల్ లో ఉండేవన్నీ కూడా ఎయిటీన్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్స్టన్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ లో ఉంటాయి అప్రాక్సిమేట్ గా యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ పూల్ లో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ చూసారు ప్రోటీన్స్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ పాలిసాక్రైడ్స్ ఇంకా లిపిడ్స్ ఈ అన్నిట్లోనూ లిపిడ్స్ అనేది ఎక్సెప్షన్ అనమాట లిపిడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చి టెన్ థౌసండ్ డాల్టన్స్ ఇంకా అబౌ ఉండదు సో కాబట్టి ఈ రీజన్ వల్ల బయోమాలిక్యూల్స్ లో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చి టూ టైప్స్ సో ఈ ఈ లివింగ్ సారీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ టూ టైప్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ లెస్ దాన్ వన్ థౌసండ్ డాల్టన్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ లెస్ దాన్ వన్ థౌసండ్ డాల్టన్స్ ఉండే వాటిని బయో మైక్రో మాలిక్యూల్స్ అంటారు వాటిని సింపుల్ బయో మాలిక్యూల్స్ అంటారు లేదా మైక్రో మాలిక్యూల్స్ అంటారు ఇవి ఎక్కువగా యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్ ఏవైతే యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉంటాయో అబౌ టెన్ థౌసండ్ డాల్టన్స్ ఉంటుందో వాటిని మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ అని లేదా బయో మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ అని పిలుస్తాం సో ఎందుకు లిపిడ్స్ అనేవి ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాల్టన్స్ కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వవు సో ఎందుకంటే ఇవి యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్ కిందకి రావు సో వైడు లిపిడ్స్ విచ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ అండ్ కమ్స్ అండర్ యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్ కి రావు దాన్ని మ్యాక్రో మాలిక్యూల్ దట్ ఈస్ మ్యాక్రో మాలిక్ ఎందుకంటే యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ ఫ్రాక్షన్ లో లిపిడ్స్ ఒకటి ఎక్సెప్షన్ మిగతా అన్ని పాలిమరిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్సెప్ట్ లిపిడ్స్ లిపిడ్స్ అనే వాటికి లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది సో ప్రెసెంట్ నాట్ ఓన్లీ సచ్ సో సెల్ మెంబ్రెయిన్ లో ఉంటాయి వేరే మెంబ్రెయిన్స్ లోనూ ఉంటాయి మనం గ్రైండ్ చేసినప్పుడు ఆ సెల్ స్ట్రక్చర్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఇంకా చాలా మెంబ్రెయిన్స్ పీసెస్ గా బ్రోకెన్ అయ్యి చిన్న చిన్న వెసికల్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది వాటర్ సాలిబుల్ కాదు ఎలాగో అండ్ ఈ మెంబ్రెయిన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్ని కూడా వెసికల్స్ ద్వారా ఈ మెంబ్రెయిన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ వెసికల్స్ గా సపరేట్ అయ్యి యాసిడ్ ఇన్సాలిబుల్ పూల్ లో అండ్ మ్యాక్రో మాలిక్యులర్ ఫ్రాక్షన్ లోకి వస్తాయి లిపిడ్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ సో ఈ పిక్చర్ చూస్తే ఇది అమినో యాసిడ్ అనమాట సో ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ అంటే ఒకే ఒక కార్బన్ ఉంటుంది అమినో యాసిడ్ లో ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ ఇది సివోహెచ్ ఇది ఆల్కహాల్ ఇది అమైన్ గ్రూప్ ఇది కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఇది ఇటువైపు అమైన్ గ్రూప్ ఇది హైడ్రోజన్ అండ్ ఇది రాడికల్ 
ఎందుకంటే ఇది ఒక్కొక్క అమి అండ్ మిగతావన్నీ కామన్ గా ఉంటాయి ఇది మాత్రం అమినో యాసిడ్స్ కి మారుతూ ఉంటుంది సో టోటల్ గా ట్వంటీ అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి టెన్ వచ్చి ఎసెన్షియల్ టెన్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎసెన్షియల్ అంటే ఏంటంటే మనం త్రూ డైట్ తీసుకోవాలి నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటే మన బాడీలోనే తయారవుతుంది అండ్ ఇది ఆల్ఫా కార్బన్ ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సిఓహెచ్ ఇది అమైన్ అమినో గ్రూప్ ఎన్హెచ్ టూ ఇది సైడ్ చైన్ సో ఇది అమినో యాసిడ్ లో మనకి అమినో యాసిడ్ వన్ అమినో యాసిడ్ టూ ఈ రెండు కలిసి సిఓహెచ్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ టూ ఈ రెండు కలిపి హెచ్ టూ ఓని బయటికి పంపించేసి బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది దాన్నే మనం పెప్టైడ్ బాండ్ అంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వాటర్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎన్హెచ్ టూ లోని ఒక హెచ్ సిఓ హెచ్ లోని ఒక ఓహెచ్ సో హెచ్ టూ ఓ బయటకు వెళ్ళిపోయి పెప్టైడ్ బాండ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి సో ఇక్కడ ఒక రెండు అమినో యాసిడ్స్ ఇచ్చారు గ్లైసిన్ గ్లైసిన్ అనేది ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ ఇక్కడ సైడ్ చైన్ వచ్చి మనకి హైడ్రోజన్ రాడికల్ గ్రూప్ హైడ్రోజన్ అలనైన్ అలనైన్ వచ్చి మనకి సిహెచ్ త్రీ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది సో అలనైన్ లో మనకి ఈ రాడికల్ గ్రూప్ లో మిథైల్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సో అమినో యాసిడ్స్ అనేవి ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వీటిలో అమైన్ గ్రూప్ ఉంటుంది అసిడిక్ గ్రూప్ ఉంటుంది అసిడిక్ గ్రూప్ వచ్చి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సో అంత అన్ని కూడా ఒకే కార్బన్ కి అటాచ్ అవుతుంది వాటిని ఆల్ఫా కార్బన్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా మీథేన్స్ యొక్క సబ్స్ట్యూట్స్ సో ఫోర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి వాటిల్లో అంటే ఫోర్ వ్యాలెన్సీ పొజిషన్స్ ని ఆక్యుపై చేస్తాయి అనమాట హైడ్రోజన్ ఒకటి కార్బాక్సైల్ గ్రూప్ ఒకటి అమినో గ్రూప్ ఒకటి అలానే వేరియబుల్ గ్రూప్ దాన్ని ఆర్ గ్రూప్ అంటాం ఆర్ అంటే రాడికల్ అని అర్థం ఆ ఆర్ గ్రూప్ నేచర్ ప్రకారం అమినో యాసిడ్ ఉంటుంది సో ఇవి ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కలిసి ప్రోటీన్స్ ని తయారు చేస్తాయి మనకి ఆర్ గ్రూప్ అనేది ప్రోటీనీషియస్ అమినో యాసిడ్ లో హైడ్రోజన్ అన్న కావచ్చు మిథైల్ కావచ్చు హైడ్రాక్సీ మిథైల్ కావచ్చు ఆ దీనికి ఒక న్యూమోనిక్ వచ్చి జిఏఎస్ గ్యాస్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి గ్లైసన్ హైడ్రాక్స్ హైడ్రోజన్ అలనైన్ మిథైల్ హైడ్రాక్సీ మిథైల్ సీరన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మీకు కొంచెం అంటే ఇది ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇదే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మీదే క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఆర్ గ్రూప్ అనేది ఈ ప్రొటీనీషియస్ అమినో యాసిడ్ లో హైడ్రోజన్ అన్న అవ్వచ్చు మిథైల్ గ్రూప్ అన్న అవ్వచ్చు హైడ్రాక్సీ మిథైల్ అన్న అవ్వచ్చు గ్లైసిన్ అలనైన్ సిరెన్ సో మనకి ఇక్కడ అమినో యాసిడ్స్ లిస్ట్ ఇచ్చారు ఇవి వెంటే చుట్టూ అలనైన్ మిథైల్ అండ్ వ్యాలిన్ ఇది లూసిన్ ఐసోల్యూసిన్ ప్రోలిన్ మిథియోనైన్ ఫినైల్ అలనైన్ ట్రిప్టోఫాన్ గ్లైసిన్ సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ అలానే సిరిన్ ఇది హైడ్రాక్సీ మిథైల్ ఇది త్రియోనైన్ సిస్టీన్ ఆస్పారజైన్ గ్లూటామైన్ టైరోసిన్ అలానే ఆస్పారిటిక్ యాసిడ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఈ రెండు కూడా మనకి అసిడిక్ అమినో యాసిడ్స్ లైసిన్ ఆర్జినైన్ హిస్టిడిన్ సో ఇవన్నీ కూడా అమినో యాసిడ్స్ అలానే వీటిల్లో కొన్ని గ్రూప్స్ ఇచ్చారనమాట వీటన్నిట్లో ఎసెన్షియల్ ఏదో నాన్ ఎసెన్షియల్ ఏదో చెప్తాను మిథియోనైన్ ఆర్జినైన్ త్రియోనైన్ ట్రిప్టోఫాన్ వ్యాలిన్ ఐసోల్యూసిన్ లూసిన్ ఫినైల్ అలనైన్ హిస్టిడిన్ లైసిన్ ఇవి ఎసెన్షియల్ అమినో యాసిడ్స్ మిగతావి నాన్ ఎసెన్షియల్ అండ్ ఇందులో కూడా మనకి గ్లైసిన్ అలనైన్ వ్యాలిన్ లూసిన్ ఐసోల్యూసిన్ ప్రోలిన్ ఇవి నాన్ పోలార్ అమినో యాసిడ్స్ ఇవి అండ్ ఇంకా ఆరోమాటిక్ అమినో యాసిడ్స్ వచ్చేసరికి ఫినైల్ అలనిన్ థైరోసిన్ ట్రిప్టోఫాన్ ఈ మూడు ఆరోమాటిక్ అమినో యాసిడ్స్ అండ్ లైసిన్ ఆర్జినైన్ హిస్టిడిన్ దీనికి వచ్చి పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి హెచ్ఏఎల్ హాల్ దీనికి న్యూమోనిక్ ఆస్పారిటెడ్ గ్లూటామిన్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ 
అమినో యాసిడ్స్ అలానే మనకి పోలార్ అన్చార్జ్డ్ వచ్చి సిరెన్ ట్రియోనైన్ సిస్టీన్ మిథియోనైన్ ఆర్జినైన్ లూటామైన్ టైప్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ వచ్చేసరికి మనకి బేసిక్ గా వాటి కెమికల్ ఇంకా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ప్రకారం అంటే అమినో గ్రూప్ కార్బాక్సైల్ గ్రూప్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ప్రకారం నెంబర్ ఆఫ్ అమినో నెంబర్ ఆఫ్ అమినో గ్రూప్ కార్బాక్సైల్ గ్రూప్స్ ప్రకారం కూడా మారుతుంది గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అసిడిక్ అమినో యాసిడ్ లైసిన్ బేసిక్ అమినో యాసిడ్ హిస్టిడిన్ ఆర్జినైన్ లైసిన్ ఈ మూడు కూడా బేసిక్ అమినో యాసిడ్ వ్యాలిన్ ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్ అమినో యాసిడ్ అండ్ ఆరోమాటిక్ అమినో యాసిడ్ లోకి వస్తే ఫినైల్ అలనైన్ టైరోసిన్ ట్రిప్టోఫాన్ అలానే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కనిపించేది ఆస్పారిటిక్ అమినో యాసిడ్ ఆస్పారిటిక్ యాసిడ్ వచ్చి మనకి రెండు కార్బాక్సైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో కాబట్టి మనకి ఇది ఏంటంటే అసిడిక్ అమినో యాసిడ్ రెండు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లూటామిక్ యాసిడ్ లో కూడా రెండు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ ఆల్సో విల్ కమ్స్ అండర్ అసిడిక్ అమినో యాసిడ్ అండ్ నెక్స్ట్ బేసిక్ అమినో యాసిడ్ బేసిక్ లోకి అయితే హెచ్ఏఎల్ హాల్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి హిస్టిడిన్ ఆర్జినైన్ లైసిన్ ఈ మూడు కూడా బేసిక్ అమినో యాసిడ్ ఎక్కువ రెండు అమైన్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి వీటిల్లో అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కంటే అమినో గ్రూప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఆరోమాటిక్ అమినో యాసిడ్ కి వస్తే ఫినైల్ అలనిన్ థైరోసిన్ ట్రిప్టోఫాన్ ఈ మూడు కూడా ఆరోమాటిక్ అమినో యాసిడ్ ప్రోటీన్స్ అనేవి నన్ అదర్ దాన్ పాలిపెప్టైడ్స్ ఇవి లీనియర్ చేంజ్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ పెప్టైడ్ బాండ్స్ ద్వారా లింక్ అయి ఉన్నాయి ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి పాలిమర్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ యూజువల్ గా ట్వంటీ టైప్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి మనకి అలనైన్ సిస్టీన్ ప్రోలిన్ ట్రిప్టోఫాన్ లైసిన్ ఇలా ఇవి హెట్రోపాలిమర్స్ హోమోపాలిమర్స్ అయితే అస్సలు కాదు హోమోపాలిమర్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోమరిక్ రిపీటింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అండ్ అమినో యాసిడ్స్ అనేవి ఎసెన్షియల్ ఇంకా నాన్ ఎసెన్షియల్ ఉన్నాయి నాన్ ఎసెన్షియల్ ఏంటంటే బాడీయే తయారు చేస్తుంది మనం త్రూ డైట్ తీసుకోబడలేదు కొల్లాజన్ అనేది ఒక యానిమల్ వరల్డ్ లోనే మోస్ట్ అబండెంట్ ప్రోటీన్ అండ్ ఆర్యూబిపి రైబులోస్ బిస్ఫాస్ఫేట్ కార్బాక్సిలేజ్ ఆక్సిజనైజ్ ఇది మనకి అబండెంట్ ప్రోటీన్ హోల్ బయోస్పియర్ లోనే అండ్ దిస్ ఇస్ గ్లైసిన్ ఇది అలనైన్ ఈ రెండు కూడా మనకి డైపెప్టైడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రెండు అమినో యాసిడ్స్ ఒక పెప్టైడ్ బాండ్ ఉంటే డైపెప్టైడ్ అంటారు అండ్ పాలిపెప్టైడ్ సో చాలా మనకి మోర్ దెన్ టెన్ అలా ఉంటే పాలిపెప్టైడ్ అంటారు సో ఇందాక చూసినట్టే అసిడిక్ అమినో యాసిడ్ గ్లూటామిక్ ఆస్పారటిక్ యాసిడ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ బేసిక్ లైసిన్ ఆర్జినైన్ హిస్టిడిన్ ఆరోమాటిక్ వస్తే ఫినైన్ అలనిన్ థైరోసిన్ ట్రిప్టోఫాన్ మనకి అమినో యాసిడ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ చాప్టర్ అండ్ ఆల్ఫా హెలిక్స్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ వచ్చి మనకి ఆల్ఫా హెలిక్స్ బ్లీట్ ఆఫ్ బ్లీటెడ్ షీట్ ఎలా అమినో యాసిడ్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయని సో మనకి ఇది హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఇంకా బీటా ప్లీటెడ్ షీట్స్ లో హల్పా హెలిక్స్ బీటా ప్లీటెడ్ షీట్స్ ఇలా ఉంటాయి దాని తర్వాత మనకి సో ఇది ఆల్ఫా హెలిక్స్ సో ఇది కొల్లాజన్ సో దిస్ విల్ కమ్స్ అండర్ హిమోగ్లోబిన్ సో ఐరన్ ఇంకా హీమ్ సో హిమోగ్లోబిన్ క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ ని చూపిస్తుంది ఇది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఒక సైడ్ అమినో గ్రూప్ ఒక సైడ్ కార్బాక్సైల్ గ్రూప్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఆల్ఫా హైలిక్స్ లేదా బీటా ప్లీటెడ్ ఇది టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ బీటా పాలిపెప్టైడ్ ఇంకా ఇది క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హిమోగ్లోబిన్ సో దిస్ ఇస్ అగైన్ బీటా ప్లీటెడ్ స్పీచ్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఇది సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఇది టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ ఇంకా ఇది క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ లో ఏంటంటే మెయిన్ గా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయి అది సెకండరీ స్ట్రక్చర్ లో ఏంటంటే ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్ ని హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ద్వారా లింక్ అయ్యి ఉంటుంది ఆల్ఫా హెలిక్స్ బీటా ప్లీటెడ్ షీట్స్ టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఆల్ఫా హెలిక్స్ కి బీటా ప్లీట్స్ కి మధ్యలో ఉండే అట్రాక్షన్ చాలా బ్లీటా ప్లీట్స్ కి క్వార్టర్నరీ వచ్చి ఒక అమినో యాసిడ్ చైన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం హిమోగ్లోబిన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిషరీ ఇంకా క్వార్టర్నరీ 
and next coming to sugars idi glucose so c6h12o6 idi ribose so this is rna rna lo unde sugar ide so we ncert textbook lo unde pictures ivi idi phospholipid so phospholipid lo main main phosphate group untundi and r1 r2 and this is triglyceride madhyalo idi glycerol inka three fatty acid side chains untai idi glycerol and next idi cholesterol ee structure kuda adigi de entan adutaru cholesterol and idi adenine guanine adenine guanine vachi manaki purines cytos cytosin uracil thymine vachi pyramidins idi pyramidin uracil idi only rna lo maatrame untundi dna lo undadu and this is adenine purine uh, adenosine ante adenine plus sugar guanosine గ్వానోసిన్ అంటే గ్వానైన్ ప్లస్ షుగర్ అడినైలిక్ యాసిడ్ అంటే అడినోసిన్ అడినైన్ ప్లస్ రైబో షుగర్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఈ మూడు కలిస్తే అడినైలిక్ యాసిడ్ దీన్నే మనం న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం దిస్ ఇస్ న్యూక్లియోసైడ్ ఇది న్యూక్లియోటైడ్ యూరిడిన్ ఇది కూడా న్యూక్లియో సైడ్ కిందకు వస్తుంది ఇది న్యూక్లియోసైడ్ అండ్ కొల్లాజన్ ఇంట్రా సెల్యులర్ లో మనకి సెల్ సెల్ కి సెల్ కి మధ్య మెయిన్ గ్రౌండ్ సబ్స్టెన్స్ ట్రిప్సిన్ అనే ఎన్జైమ్ ఇది ప్యాంక్రియాటిక్ ఎన్జైమ్ దిస్ విల్ కమ్స్ అండర్ ఇన్సులిన్ అనేది హార్మోన్ యాంటీబాడీ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ నుంచి ఫైట్ చేసేది రిసెప్టర్స్ స్మెల్ టేస్ట్ హార్మోన్ గ్లూట్ ఫోర్ ఇది గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ని సెల్ లోపలికి పంపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మోనోమర్ ఇవి పాలిమర్స్ ఇది సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఫిలమెంట్ అండ్ న్యూక్లియో టైడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఫస్ట్ మెయిన్ గా వచ్చి నైట్రోజెనస్ బేస్ నైట్రోజెనస్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ కలిస్తే మనకి సో ఇక్కడ వచ్చి ఫస్ట్ కార్బన్ తో లింక్ అవుతుంది షుగర్ యొక్క ఫస్ట్ కార్బన్ తో ఇది లింక్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ వచ్చి ఎన్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ సో దీన్ని న్యూక్లియోసైడ్ అంటారు ఈ న్యూక్లియోసైడ్ కాస్త ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ తో లింక్ అయితే న్యూక్లియోటైడ్ అంటారు ఇది డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఏమో క్రోమోజో డిఆక్సీ రై డిఆక్సీ రైబోస్ ఫాస్ఫేట్ ఏమో బ్యాక్ బోన్ గా ఉంటుంది ఇవి మధ్యలోవి నైట్రోజెనస్ బేస్ రెండు డబల్ స్టాండర్డ్ కాబట్టి ఇది సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫాస్ఫేట్ ఇంకా రైబోస్ రెండు ఈ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఏంటంటే ఒక దాంతో థర్డ్ కార్బన్ తో ఒక దాంతో ఫిఫ్త్ కార్బన్ తో బాండ్ అవుతుంది అన్వైన్ చేసినప్పుడు ఒకటేమో త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ ఈ త్రీ ప్రైమ్ అంటే అర్థం ఇక థర్డ్ కార్బన్ ఫ్రీగా ఉంది అని ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రైమ్ అంటే ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఫ్రీగా ఉంది అని అర్థం అండ్ ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ ఇది యాంటీ ప్యారల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ అడినైన్ కి థైమెన్ కి మధ్య డబుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది గ్వానైన్ కి సైటోజన్ కి మధ్య ట్రిపుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఉంటుంది అండ్ దీన్ని మైనర్ గ్రూ అంటారు దీన్ని మేజర్ గ్రూ అంటారు అండ్ రెండు నైట్రోజెనస్ బేసిస్ కి మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ నానోమీటర్స్ లేకపోతే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ యాంగ్స్ట్రోమ్స్ అలా ఒక పిచ్ దీని మొత్తాన్ని ఒక పిచ్ అంటారు ఒక పిచ్ అంటే ఇక్కడ టెన్ ఒక టర్న్ అన్నారు అంటే టెన్ నైట్రోజెనస్ బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి ఈ టెన్ నైట్రోజన్ స్పేస్ స్పేస్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే మనకి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ లేకపోతే థర్టీ ఫోర్ యాంగ్స్ట్రోమ్స్ సో ఇది వచ్చి టూ నానోమీటర్స్ అనమాట ఈ విత్ టూ నానోమీటర్స్ అండ్ ఇది డబల్ హెలికల్ ఈ పిక్చర్ లో ఇంకా క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది మనకి సో దిస్ ఇస్ నైట్రోజన్ స్పేసెస్ అడినైన్ థైమన్ ఈ రెండింటి మధ్య రెండు హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఒక సైడ్ ఏమో థర్డ్ కార్ ఒక సైడ్ ఏమో థర్డ్ కార్బన్ తో ఇంకో సైడ్ ఏమో ఫిఫ్త్ కార్బన్ తో బాండ్ అవుతుంది హెచ్ త్రీ పీవో ఫోర్ అండ్ ఇది ఫైవ్ ప్రైమ్ అంటే ఈ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఫ్రీగా ఉంది సారీ త్రీ ప్రైమ్ 
అంటే ఫిఫ్త్ కార్బన్ బాండ్ అయి ఉంది ఇది న్యూక్లియోటైడ్ నైట్రోజనస్ బేస్ షుగర్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ ఈ మూడింటిని కలిపి న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం ఇది న్యూక్లియోసైడ్ నైట్రోజనస్ బేస్ ఏమో ఫస్ట్ కార్బన్ తో లింకేజ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇది నైట్రోజనస్ బేస్ ఇంకా షుగర్ కలిపితే న్యూక్లియోసైడ్ అంటాం సో ఇది పిరమిడన్ పిరమిడన్ అంటే సైటోసిన్ అవ్వచ్చు సైటోసిన్ అవ్వచ్చు యురాసిల్ అవ్వచ్చు థైమిన్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇది షుగర్ ఫస్ట్ కార్బన్ ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ థర్డ్ కార్బన్ ఇక్కడ ఫ్రీ అయిపోయింది ఇక్కడేమో ఫిఫ్త్ కార్బన్ తో అది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ బాండ్ అయింది పిరమిడన్ కి వచ్చి ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ హెట్రోసైక్లిక్ రింగ్ ఏమో ప్యూరిన్స్ కి సో ఇది నైట్రోజనస్ స్పేస్ ఇది డిఆక్సీ రైబో షుగర్ డిఎన్ఏ లో డిఆక్సీ రైబో షుగర్ ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ లో రైబో షుగర్ ఉంటుంది అండ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఇట్ ఇస్ కామన్ ఈ రెండే బ్యాక్ బోన్ ని ఫామ్ చేస్తే అడినైన్ అండ్ గ్వానైన్ ఆర్ ప్యూరెన్స్ సైటోసిన్ అండ్ థైమిన్ ఆర్ పిరమిడెన్స్ ఇది బేస్ షుగర్ ఇంకా ఫాస్ఫేట్ ఇక్కడ ఫ్రీ ఓహెచ్ గ్రూప్ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఫ్రీ ఓహెచ్ గ్రూప్ ఇది రెండు బ్యాక్ బోన్స్ ఇది మధ్యలో నైట్రోజన్ స్పేస్ స్పేస్ ఇది డబల్ హెలికల్ సేమ్ అదే పిక్చర్ సో లిపిడ్స్ లిపిడ్స్ అనేవి జనరల్ గా వాటర్ సాలిబుల్ లిపిడ్స్ అనేవి సింపుల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో సింపుల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవ్వచ్చు లిపిడ్స్ లో కార్బాక్సైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అది ఆర్ గ్రూప్ కి అటాచ్ అవుతుంది అండ్ ఆర్ గ్రూప్ వచ్చి మిత్తాయిల్ అవ్వచ్చు ఇత్తాయిల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే హయ్యర్ నెంబర్ ఆఫ్ హయ్యర్ నెంబర్ ఆఫ్ సిహెచ్ టూ గ్రూప్స్ కూడా కావచ్చు ఒక్క కార్బన్ నుంచి నైన్టీన్ కార్బన్స్ వరకు ఉండొచ్చు అనమాట ఆర్ గ్రూప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాల్మెటిక్ యాసిడ్ పాల్మెటిక్ యాసిడ్ లో సిక్స్టీన్ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ కార్బాక్సైడ్ కార్బన్ తో కలిపి సిక్స్టీన్ కార్బన్స్ అరక్నోయిడిక్ యాసిడ్ లో అయితే ట్వంటీ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ కార్బాక్సైడ్ కార్బన్ ఫ్యాటీ ఈ రెండు మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎన్సీఆర్టీ లో ఇచ్చారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాల్మెటిక్ యాసిడ్ లో సిక్స్టీన్ కార్బన్స్ ఉంటాయి అరక్నోయిడిక్ యాసిడ్ లో ట్వంటీ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి సాచురేటెడ్ అయితే మీకు డబల్ బాండ్ ఉండదు అన్సాచురేటెడ్ అయితే డబల్ బాండ్ ఉంటుంది ఇంకా సింపుల్ లిపిడ్ ఏంటంటే గ్లిసరాల్ దాన్నే ట్రై హైడ్రాక్సీ ప్రోపేన్ అని కూడా అంటాం సో మీకు మెనీ లిపిడ్స్ లో బోత్ గ్లిసరాల్ ఉంటుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వచ్చి గ్లిసరాల్ తోటి ఎస్టెరిఫైడ్ ఎస్టెర్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది మోనోగ్లిసరైడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక గ్లిసరాల్ ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైడ్ చేయ డైగ్లిసరైడ్ అంటే ఒక గ్లిసరాల్ రెండు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైడ్ చైన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైడ్ చైన్స్ ని ప్రకారం అది మోనోనా డయా ట్రయా డిసైడ్ అవుతుంది వీటిని ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ అని కూడా అంటారు మెల్టింగ్ పాయింట్ ని బట్టి ఆయిల్స్ కి తక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ జింజిలీ ఆయిల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వుల నూనె అండ్ అవి ఆయిల్స్ గానే ఉంటాయి వింటర్ లో కూడా అండ్ కొన్ని లిపిడ్స్ లో ఏంటంటే ఫాస్ఫరస్ ఉంటాయి ఫాస్ఫోరేలేటెడ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం ఈ వీటిని ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటాం ఇవి సెల్ మెంబ్రేన్ లో ఉంటాయి లెస్ తిన్ సో కొన్ని టిష్యూస్ లో ఏంటంటే న్యూట్రల్ లిపిడ్స్ ఉంటాయి ఇవి చాలా కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ కొలెస్ట్రాల్ సో ఇది మనకి లాంగ్ హైడ్రాక్సీ కార్బన్ హైడ్రాక్సీ కార్బన్ చైన్ ఇక్కడ లాస్ట్ లో సిఓహెచ్ సో ఇది ఎసెన్షియల్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సో మనకి ఇది అన్సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ కి సాచురేటెడ్ కి సాచురేటెడ్ లో మీకు ఎటువంటి డబల్ బాండ్ ఉండదు అన్సాచురేటెడ్ లో డబల్ బాండ్ ఉంటుంది సో ఇది సాచురేటెడ్ మీకు ఎక్కడ డబల్ బాండ్ లేదు సిఓహెచ్ లో తప్ప అండ్ ఇది ఇదేమో అన్సాచురేటెడ్ ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంటుంది మధ్యలో ఇక్కడ వచ్చి మీకు త్రీ డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఇది సో పాల్మెటిక్ యాసిడ్ ఇది పాల్మెటిక్ యాసిడ్ వచ్చి ఇది సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ 
అండ్ ఓలిక్ యాసిడ్ ఓలిక్ యాసిడ్ వచ్చి మీకు డబల్ బాండ్ ఉంటుంది ఇది అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లినోలిక్ యాసిడ్ లినోలిమిక్ యాసిడ్ వీటిలో డబల్ బాండ్స్ ఉంటాయి అండ్ అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ సో వీటిలో కూడా డబల్ బాండ్స్ ఉంటాయి అండ్ అరాక్డోనిక్ యాసిడ్ లోనే మనకి ట్వంటీ కార్బన్స్ ఉంటాయి ఇది పాల్మెటిక్ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్ ఇది ట్రైగ్లిసరైడ్ ఒక గ్లిసరాల్ మూడు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైడ్ చైన్స్ ఇది కొలెస్ట్రాల్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఇంకా లెసెడ్ ఫాస్ఫరస్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఇది సో దిస్ ఇస్ గ్లిసరాల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ట్రైగ్లిసరైడ్ సాచురేటెడ్ ట్రైగ్లిసరైడ్ మీకు ఎటువంటి డబల్ బాండ్స్ ఉండవు అండ్ ట్రైగ్లిసరైడ్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ఒక గ్లిసరాల్ త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైడ్ చైన్స్ నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కి వస్తే ఇది ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ ఇది బీటా డి గ్లూకోజ్ సో హెచ్ ఓహెచ్ కంపేర్ ఇక్కడ హెచ్ ఓహెచ్ ఇలా ఉంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఓహెచ్ హెచ్ ఉంటుంది ఆల్ఫా మ్యానో సిక్స్ కార్బన్ షుగర్స్ లో గ్యాలాక్టోస్ వచ్చి ఒకటి ఫ్రక్టోస్ మ్యానోస్ ఈ మూడు కూడా సిక్స్ కార్బన్ షుగర్స్ త్రీ కార్బన్ షుగర్స్ ఫైవ్ కార్బన్ షుగర్స్ ఇలా ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ కార్బన్ ప్రకారం ఫైవ్ కార్బన్ షుగర్ వచ్చి రైబోస్ డిఆక్సి రైబోస్ డిఎన్ఏ లో ఉంటుంది మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్యులోస్ కి వస్తే సో సెల్యులోస్ అనేది మనకి పాలిమర్ అది స్ట్రక్చరల్ పాలిమర్ అండ్ స్టార్చ్ గ్లైకోజన్ స్టోరేజ్ పాలిమర్ ఇది దాని మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇది ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ సబ్ యూనిట్స్ స్టార్చ్ అండ్ బీటా గ్లూకోజ్ సబ్ యూనిట్స్ వస్తే మీకు సెల్యులోస్ వస్తుంది అండ్ బ్రాంచ్ చైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ సబ్ యూనిట్స్ వచ్చి గ్లైకోజన్ గ్లైకోజన్ కి బ్రాంచ్ ఉంటుంది స్టార్చ్ కి బ్రాంచ్ ఉండదు సెల్యులోస్ కి వచ్చి బీటా గ్లూకోజ్ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది సో స్ట్రక్చర్ స్టార్చెస్ లో ఏంటంటే రెండు ఉంటాయి అమేలోస్ అమేలో పెక్టెడ్ సో ఇవి అనగర్ ఫామ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవి ఏంటంటే స్టోరేజ్ ఫామ్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనలాగస్ లీ ఏంటంటే యానిమల్స్ వచ్చి షుగర్ ని గ్లైకోజన్ గా స్టోర్ చేసుకుంటాయి సో స్టార్చ్ ఇంకా గ్లైకోజన్ లాంగ్ స్ట్రాండ్స్ పాలిసాక్రైడ్స్ సో వేరియస్ పాయింట్స్ దగ్గర బ్రాంచ్ అవుతుంది ఇది అమైలోస్ ఇంకా ఇది అమైలో పెక్టిన్ బ్రాంచ్ ఇది గ్లైకోజన్ గ్లైకోజన్ లో మీకు అమైలోస్ ఉంటుంది అమైలో పెక్టిన్ రెండు ఉంటాయి అండ్ గ్లైకోజన్ లో మనకు ఉండేది బీటా సారీ సెల్లోస్ లో బీటా ఉంటుంది ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ సబ్ యూనిట్స్ అమేలోస్ నాన్ బ్రాంచ్ అమేలో పెక్టిన్ ఇస్ బ్రాంచ్ ఇది స్టార్చ్ స్టార్చ్ ఇస్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ అండ్ సెల్యులోస్ ఇస్ బీటా గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్ లో మీకు అమేలోస్ అమేలో పెక్టిన్ రెండు ఉంటాయి ఇది అమినో షుగర్ గ్లైకోజ్ అమైన్ సో అమినో గ్రూప్ షుగర్ లో అమినో గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని అమే గ్లూకోజ్ అమైన్ అంటాం గ్యాలక్టోజ్ అమైన్ అండ్ ఇది కైటన్ కైటన్ లో మీకు ఎన్ఎస్టైల్ గ్లూకోజ్ అమైన్ అస్టైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అలానే గ్లూకోజ్ అమైన్ కూడా ఉంటుంది ఎన్ఎస్టైల్ గ్లూకోజ్ అమైన్ అని పిలుస్తాం కైటన్ అండ్ పిక్చర్ కి వస్తే ఇది అమైలోస్ ఇది అమైలో పెక్టన్ గ్లైకోజన్ సో యాసిడ్ ఇన్సాలబుల్ లో మనకి మెయిన్ గా పాలిసాక్రైడ్స్ ఉంటాయి అదే కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ ఇస్ అనదర్ క్లాస్ ఆఫ్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ పాలిసాక్రైడ్స్ అనేవి లాంగ్ చైన్ ఆఫ్ షుగర్స్ అవి థ్రెడ్స్ లిటరల్లీ కాటన్ థ్రెడ్ అనేది మనకి నథింగ్ బట్ బీటా చైన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ అనేవి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లోస్ అనేది పాలిమరిక్ పాలిసాక్రైడ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ మోనోసాక్రైడ్ ఉంటుంది గ్లూకోజ్ సెల్లోస్ అనేది ఇట్స్ అ హోమో పాలిమర్ స్టార్చ్ ఇస్ అ వేరియంట్ ఇన్ దట్ ప్రెసెంట్ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ మెయిన్ గా స్టార్చ్ లో ఉండేది ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ మనకి యానిమల్స్ లో స్టోర్ అయ్యేది గ్లైకోజన్ ఇన్యులిన్ అనేది ప్రక్టోస్ యొక్క పాలిమర్ ఇది దాలియా రూట్స్ లో ఉంటుంది పాలిసాక్రైడ్ లో గ్లైకోజన్ సో రైట్ అండ్ 
ని మనం రెడ్యూసింగ్ ఎండ్ అంటాం లెఫ్ట్ ఎండ్ ని నాన్ రెడ్యూసింగ్ అంటాం రైట్ ఎండ్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్ ఎండ్ అండ్ లెఫ్ట్ ఎండ్ ఇస్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ అండ్ స్టార్చ్ లో హెలికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సెకండరీ స్ట్రక్చర్ లో అండ్ స్టార్చ్ వచ్చి ట్వెల్వ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ హెలికల్ పోర్షన్ ని హోల్డ్ చేయగలదు స్టార్చ్ బ్లూ ఇన్ కలర్ గా మారుతుంది సెల్యులోస్ లో మనకి హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి అయోడిన్ ని అది హోల్డ్ చేయలేదు అండ్ ప్లాంట్ సెల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్యులోస్ విచ్ ఈస్ బీటా గ్లూకోస్ అండ్ దీనికి హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు పేపర్ అనేది పేపర్ పల్ప్ అనేది మెయిన్ గా సెల్యులోస్ కాటన్ ఫైబర్ అనేది సెల్యులోస్ ఇది మోర్ కాంప్లెక్స్ పాలిసాక్రైడ్ అండ్ మెయిన్ గా బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అమినో షుగర్ ఇంకా కెమికల్లీ మాడిఫైడ్ షుగర్స్ గ్లూకోజమైన్ ఎన్ఆస్టైల్ గ్లూకోజమైన్ గ్యాలక్టోజమైన్ ఎక్సెట్రా ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ యొక్క ఎక్సోస్కెలిటన్స్ గా ఉంటాయి ఇవి కాంప్లెక్స్ పాలిసాక్రైడ్ కైటన్ సో వీటినే హెట్రోపాలిమర్స్ అంటాం తర్వాత గ్లూకోస్ ఇది గ్లూకోస్ స్ట్రక్చర్ ఇది రైబో స్ట్రక్చర్ ఎన్జైమ్స్ ఎన్జైమ్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎన్జైమ్స్ కూడా ప్రోటీన్స్ ఏ సో కొన్ని న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఎన్జైమ్స్ గా బిహేవ్ చేస్తాయి అదే రైబోజైమ్ ఇది మనకి ఆర్ఆర్ఎన్ఏ లో ఉంటుంది ఇదే పెప్టైడ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ కి మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ సో వీటిలో ప్రతి ఎన్జైమ్ లో ఒక పాకెట్ ఉంటుంది అందులో ఏంటంటే సబ్స్టేట్ ఫిట్ అవుతుంది ఆ ఎన్జైమ్ వచ్చి త్రూ యాక్టివ్ సైట్ ద్వారా సో కెటలైజర్స్ రియాక్షన్ ఎట్ హై రేట్ సో ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎన్జైమ్ ఏ ఎన్జైమ్ లేకపోయినా గానీ రియాక్షన్ చాలా స్లోగా జరగద్దు టూ హండ్రెడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ హెచ్ టూ సివో త్రీ సో కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ ఒక అవర్ లో రెండు వందలు ఫామ్ అవుతుంది అదే ఎన్జైమ్ ఉంటే కార్బోనిక్ యాన్హైడ్రస్ అనే ఎన్జైమ్ ఉంటే సిక్స్ లాక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఎవ్రీ సెకండ్ కి ఒక హవర్ కి టూ హండ్రెడ్ ఫామ్ అయ్యేది ఎక్కడ ఒక సెకండ్ కి సిక్స్ లాక్స్ ఫామ్ అయ్యేది ఎక్కడ ఇది మనకి ఎన్జైమ్ ఎన్జైమ్ కి పాకెట్ ఉంటుంది దీన్ని యాక్టివ్ సైడ్ అంటాం సబ్స్ట్రేట్స్ వచ్చి ఈ పాకెట్ లో ఫిట్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ని ఫామ్ చేస్తాయి ప్రోడక్ట్స్ బయటకు రిలీజ్ అవుతాయి అండ్ ఇది ఎన్జైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ఇది సబ్స్ట్రేట్ ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఈ పాకెట్ యాక్టివ్ సైట్ లో కూర్చున్న తర్వాత బైండ్ అయిన తర్వాత ఈ ఎన్జైమ్స్ ఈ ప్రో ఈ సబ్స్ట్రేట్ కాస్త ప్రోడక్ట్ గా మారుతుంది ఈ ప్రోడక్ట్ ఫైనల్లీ ఎన్జైమ్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి ఎన్జైమ్ ఆర్ రీయూజబుల్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎన్జైమ్ యాక్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ టు యాక్టివ్ సైట్ ఆఫ్ అన్ ఎన్జైమ్ ఫిట్టింగ్ ఇన్ టు ద యాక్టివ్ సైట్ ఈ బైండింగ్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి సో వాటి షేప్ ని ఆల్టర్ చేయడానికి వాడతాము చాలా టైట్ గా సబ్స్ట్రేట్ ని పట్టుకుంటుంది ఈ యాక్టివ్ సైట్ వచ్చి క్లోజ్ ప్రాక్సిమేషన్ విత్ సబ్స్ట్రేట్ చూపిస్తుంది దాని వల్ల కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు బ్రేక్ అవ్వచ్చు తర్వాత ఫైనల్ గా ప్రోడక్ట్ గా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎన్జైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఎన్జైమ్ ప్రోడక్ట్స్ ని రిలీజ్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకొక వేరే సబ్స్ట్రేట్ కి బైండ్ అవడానికి రెడీగా ఉంటుంది సో మనం హార్మోన్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడలేము కానీ ఎన్జైమ్ ఈస్ రీయూజబుల్ సో కెటలిస్ కెటలైటిక్ థింగ్ సో బయో కెటలిస్ట్ ఎన్జైమ్స్ ఆర్ ఎన్జైమ్ ని ఈతో డినోట్ చేస్తారు సబ్స్ట్రేట్ ని ఎస్ తో డినోట్ చేస్తారు అండ్ ఎన్జైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ని ఈఎస్ తో డినోట్ చేస్తారు సో ఇది షార్ట్ లిఫ్డ్ మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ గా మారిపోయి అవి ఎన్జైమ్ మాత్రం మారదు సో ఇమీడియట్ గా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్ ప్రోడక్ట్ కాంప్లెక్స్ ఎన్జైమ్ క్యాటలిస్ట్ వచ్చి ఇన్ఆర్గానిక్ క్యాటలిస్ట్ తో డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇన్ఆర్గానిక్ క్యాటలిస్ట్ వచ్చి హై టెంపరేచర్స్ లో హై ప్రెషర్ లో పనిచేస్తాయి బాగా ఎన్జైమ్స్ వచ్చి హై టెంపరేచర్స్ అబౌ ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అండ్ ఎన్జైమ్స్ అనేవి ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఐసోలేట్ చేయొచ్చి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై టెంపరేచర్స్ లో హాట్ వెన్స్ సల్ఫర్ స్ప్రింగ్స్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి అండ్ రిటైన్ దేర్ కెటలిటిక్ పవర్ ఈవెన్ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ ఎయిటీ టు నైంటీ డిగ్రీస్ లో కూడా ఎన్జైమ్ స్టెబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని ఎన్జైమ్స్ అనేవి థర్మోఫిలిక్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి ఐసోలేట్ చేస్తే అలా యాక్ట్ చేసాయి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్స్ ఇంకా డిస్కవరీలోనే ఉన్నాయి ఐసోలేట్ చేసి వాటిని స్టడీ చేస్తున్నారు చాలా వరకు ఎన్జైమ్స్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాటి కెటలైసిస్ ని బట్టి అవి ఏం చేస్తాయి అనే దాన్ని బట్టి అలా వారికి సిక్స్ క్లాసెస్ గా డివైడ్ చేశారు సో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫోర్ టు థర్టీన్ సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అవి ఎ
ఫామ్ చేస్తుంది లయేజస్ లయేజస్ అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది సబ్ స్టేట్ నుంచి అండ్ ఐసోమరేజస్ సో ఒక ఆప్టికల్ ఇంకా జియోమెట్రిక్ పొజిషన్ గా మా ఐసోమర్స్ గా మారుస్తుంది లైగేజస్ అంటే రెండింటినీ కలుపుతుంది టూ బాండ్స్ ని కలుపుతుంది దాన్ని లైగేజస్ అంటారు ఇది మనం ఎన్జైమాటిక్ యాక్షన్ ని రెండు మోడల్స్ లో చదువుతాం ఒకటి లాక్ అండ్ కీ ఇంకొకటి ఇండ్యూస్డ్ పిట్ మోడల్ ఇది లాక్ అండ్ కీ లాక్ అండ్ కీ వచ్చి ఆ పర్టికులర్ ఎన్జైమ్స్ కి ఆ పర్టికులర్ సబ్ స్టేట్ లాక్ అండ్ కీ లాగా ఉంటాయి ఇన్కరెక్ట్ సబ్ స్టేట్ వస్తే ఆ కీ ఆ లాక్ కి సెట్ అవ్వదు ఇది ఎన్జైమ్ ఇది సబ్ స్టేట్ పర్టికులర్ గా ఆ స్ట్రక్చర్ దీనికి ఫిట్ అయితేనే మనకి ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ కాంపిటీషన్ ఇన్హిబిషన్ అంటే మనం సబ్స్ట్రేట్ లాంటి ఒక ఇన్హిబిటర్ ని తయారు చేసి ఏది ఫస్ట్ వెళ్తే అది ఎన్జైమ్ యాక్టివ్ సైట్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది సబ్స్ట్రేట్ వెళ్తే రియాక్షన్ జరుగుద్ది ఇన్హిబిటర్ వెళ్తే రియాక్షన్ జరగదు నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్ ఏంటంటే అది డైరెక్ట్ గా యాక్టివ్ సైట్ కి బైండ్ అవ్వదు వేరే సైట్ కి బైండ్ అయ్యి ఈ యాక్టివ్ సైట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అది నాన్ కాంపిటేటివ్ సో ఇది కాంపిటేటివ్ ఇది నాన్ కాంపిటేటివ్ సో యూజువల్లీ టెంపరేచర్ యొక్క ఇదేంటంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇదేమో టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుండే కొద్దీ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెరుగుద్ది ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో ఆ టెంపరేచర్ ఇంకా ఫర్దర్ గా పెరిగితే ఎన్జైమాటిక్ రియాక్షన్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఎన్జైమ్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అవి డీనేచర్ అయిపోతాయి కాబట్టి సో ఎందుకు వైడ్ ఎన్జైమ్స్ ఇంక్రీస్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎందుకు పెంచుద్ది అంటే ఎన్జైమ్స్ వచ్చి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించి ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఎన్జైమ్ కి సబ్ స్టేట్ కి మధ్య అండ్ అవి చాలా స్టేబుల్ గా ఉంటాయి సో దానికి తక్కువ ఎనర్జీ సరిపోతుంది అండ్ అన్కటలైజ్డ్ రియాక్షన్ కంటే కూడా సో ఇది విత్ ఎన్జైమ్ ఇది వితౌట్ ఎన్జైమ్ వితౌట్ ఎన్జైమ్ మీకు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి విత్ ఎన్జైమ్ మనకి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ సరిపోతుంది సో ఎన్జైమ్ లో మనకి పార్ట్స్ అనమాట ఆ పో ఎన్జైమ్ ఇది ప్రోటీన్ పోర్షన్ ఇన్యాక్టివ్ ఇంకా కో ఎన్జైమ్ ఆ పో ఎన్జైమ్ ప్లస్ కో ఎన్జైమ్ సో కో నాన్ ప్రోటీనీషియస్ పోర్షన్ ని కో ఫ్యాక్టర్ అంటాం కో అపో ఎన్జైమ్ ప్లస్ కో ఎన్జైమ్ రెండు కలిపితే హోలో ఎన్జైమ్ అనమాట ఇది అపో ఎన్జైమ్ ఇది కో ఫ్యాక్టర్ రెండు కలిపితే హోలో ఎన్జైమ్ ప్రోటీన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్ ని అపో ఎన్జైమ్ అంటాం కో ఫ్యాక్టర్ అనేది నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్జైమ్ కో ఫ్యాక్టర్ అనేది లూజ్లీ బౌండ్ అయి ఉంటుంది కో ఎన్జైమ్స్ అనేవి చాలా టైట్ గా బౌండ్ అయి ఉంటాయి సో ప్రాస్థటిక్ గ్రూప్స్ వచ్చి మనకి కంప్లీట్ ఎన్జైమ్స్ అపో ఎన్జైమ్ ప్లస్ కో ఫ్యాక్టర్ సో ఇవన్నీ కలిపితే మనకి హోలో ఎన్జైమ్ అవుతుంది సో ఇది ప్రోటీనీషియస్ చేంజ్ ఇది మొత్తం హోలో ఎన్జైమ్ అపో ఎన్జైమ్ ప్లస్ కో ఫ్యాక్టర్ సో కో ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి నాన్ ప్రోటీనీషియస్ సో ఇది బౌండ్ టు ద ప్రోటీన్ ఇది ప్రోటీన్ బయాలజికల్ ప్రోటీన్ ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఇది కూడా కావాలి సో ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎన్జైమ్స్ అనేవన్నీ మోస్ట్లీ ప్రోటీన్స్ కో ఫ్యాక్టర్ అనేవి హెల్పర్ మాలిక్యూల్స్ లాగా వాటి బయో కెమికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి కో ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్గానిక్ అవ్వచ్చు ఇన్ఆర్గానిక్ అవ్వచ్చు సో మనకి డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ టైట్లీ ఇట్ బౌండ్ సో లూజ్లీ బౌండ్ అయితే దాన్ని మనం కో ఫ్యాక్టర్ ని టర్మ్స్ కో ఎన్జైమ్స్ అంటాం టైట్లీ కో ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ప్రాసిటిక్ గ్రూప్స్ అంటాం సో కొన్ని సోర్సెస్ ఏంటంటే కో ఫ్యాక్టర్ అనే టర్మ్ ని లిమిటెడ్ గా వాడుతుంది టు ఇన్ఆర్గానిక్ ఇన్యాక్టివేట్ ఎన్జైమ్ వితౌట్ కో ఫ్యాక్టర్ ని అపో ఎన్జైమ్ అంటాం సో కంప్లీట్ ఎన్జైమ్ విత్ కో ఫ్యాక్టర్ ని హోలో ఎన్జైమ్ అంటాం సో ఇది కో ఎన్జైమ్ ఇది అపో ఎన్జైమ్ రెండు కలిపితే హోలో ఎన్జైమ్ సో మెయిన్ ఎన్జైమ్ కి కో ఫ్యాక్టర్ అటాచ్ అవుతుంది దాని వల్ల దాని షేప్ మారుతుంది అప్పుడు సబ్ స్టేట్ తో కంబైన్ అయ్యేలా జరుగుతుంది ఎన్జైమ్ కార్బోనిక్ అన్హైడ్రేస్ అనే దానికి జింక్ అనేది కో ఫ్యాక్టర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది సైటోక్రోమ్స్ కి అయితే ఐరన్ ఇంకా ట్రోపోనిన్ కి అయితే కాల్షియం ఈ కో ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఏంటంటే ఎన్జైమ్ కి టెంపరీ బాండ్ అయ్యి ఎన్జైమ్ అండ్ ఇట్ సబ్ స్టేట్ కి మెయిన్ గా ఫామ్ అవుతుంది కో ఫ్యాక్టర్స్ మెటల్ ఐయాన్స్ అనేవి కూడా కో ఫ్యాక్టర్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి కొన్ని ఎన్జైమ్స్ ఏంటంటే కెటలిస్ట్ గా మెటల్ అయాన్స్ లేకుండా కెటలిస్ట్ గా యాక్ట్ చేయలేవు 
సో డైలీ న్యూట్రిషన్ లో మనం కోఫాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఐరన్ మ్యాంగనీస్ కోబాల్ట్ కాపర్ జింక్ సెలీనియం మాలిబ్డిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లైకోలైసిస్ లో మెగ్నీషియం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ గ్లూకోస్ ని గ్లూకోస్ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి సో ఇది కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్ ఇది సబ్స్ట్రేట్ ఇవి ఇన్హిబిటర్ ఏది ఫస్ట్ వస్తే దాన్ని బట్టి రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఆక్సిడో రిడక్టేస్ కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి డిహైడ్రోజనేజెస్ ఆక్సిడేజెస్ ట్రాన్స్ఫరేజెస్ డైజెస్టివ్ ఎన్జైమ్స్ అన్ని హైడ్రోలేజెస్ ఫాస్ఫో ఎక్సో హైసోమరేజెస్ లైజెస్ డి కార్బాక్సిడి ఆల్డోలేజెస్ లైగేజెస్ సిట్రిక్ యాసిడ్ సింతేజ్ ఇవన్నీ That's it. Thank you.